，听说这附近有个动物园，里面有个大象，跟我长得很像呢。我要过去看一看，哪个大象有长得比我好看？就是他了吧？为啥他有象牙呢？我却没有。可恶，他长得比我好看，我要把他给灭掉。这里面的位置是我的了。听说在这个动物园里面上班的工资待遇非常的好啊，一个月有四天休息呢，偶尔还有发奖金啊，福利非常的好。我们俩不是也要找兼职吗？正好可以找老弟啊了解一下，顺便看一下这里面的小动物。哎，这边上有一只猴子，好像是挂掉了吧？啥情况啊？还是说它在睡觉啊？应该是在睡觉吧。这围蓝色的也太矮了吧？这猴子都可以随便爬出来了。我感觉它好像是挂掉了，那我们还是别靠太近了，小心别人看见说是我们干的。等等等等，我把它放进去，这样就好了。<笑>我看了一下，这里面的不是猴子，啊，这牌子写的这家伙是猫鼬，怎么看都不像啊，就像一只猴子呢。哎，二蛋，你跑到哪去了？快过来看，这里有两头狮子呢。好家伙，真够威猛的。二蛋，小心点，别靠太近啊，小心它把你给咬了。走，我们去找老弟去看一看这动物园还缺不缺人。这大象看起来怎么跟其他的不一样啊？它长得怎么是蓝色的？我还注意到了一个细节，它的象牙呢？象牙都不见了。我看它一点都不像大象。不管它像什么，等一下我们问一下专业的老弟就知道它到底是什么动物了。走，我们到老弟的办公室啊去看一看。这老弟的办公室还真舒服啊！我还想说他当保安要到处巡逻呢。哎，你们两个怎么这么早就来了？还想说你们会下午来呢？还不是二蛋，他说早上要过来看一看，提早过来了解一下这里的情况啊。这份工作到底适不适合他呢？没啥好不适合的，很简单，只要待在办公室里就行了。偶尔呢，就是巡逻下，然后看一下监控。是吗？那太简单了。就是夏天啊，会比较热点，这里没有空调。哎，这大象的位置怎么不太对呀、啊？这大象怎么变成蓝色的了？我跟二蛋刚才也看到这个大象了，感觉是不太对劲呢、啊。这蓝色的大象不是我们动物园的，它是怎么跑进来的？我要过去看一看。这还得了？要是被动物园的老板知道的话，那我的工作就不保了。那是要赶紧过去处理一下这个问题啊！老弟，你赶紧跟上，就在前面。我知道，这位置我熟得很。这猫又怎么挂掉了两只啊？啥情况？刚才不是好好的吗？哎呀，这老弟不会以为是我干的吧？我最好还是离远点，避嫌。先赶紧过来看一下这只大象吧。这家伙长得真的是很奇怪啊，又瘦瘦的。大哥，你别跳进去，这头大象不是我们动物园的，我要尽快把它赶出去。你这家伙是怎么进来的？哎呀，这家伙把我吞进去了。好家伙，这应该不是普通的大象吧？快走，这家伙应该是一只怪物啊。按我的观察，应该是怪物大象。啥情况啊？怎么动物园都有怪物啊？要赶紧找个位置先躲起来，就怕这只大象啊追过来呢。哦，太吓人了！刚才老弟都被吞进去了，好险他刚才有爬出来啊！我要赶紧打电话给基地，叫人过来帮忙呢。我们现在手上呢又没有武器，对付这只怪物大象的话，肯定是没有办法的。怕个啥呢？我手上还有把手枪呢。这电话根本就打不通呢。还有，老弟。你这把手枪哪里管用啊？你要想一下，你面对的可是一只巨大的怪物呢。就你这把手枪，它的外皮你都打不进去吧？我们要赶紧逃了！我看到这只大象就在外面，快，我们往后面走。好家伙，它又开始发动它的技能了，它把我含在嘴里了。幸好我有跳出来呢，要不然就进它五脏庙了。快走，离开这个动物园！我们三个不停地跑，终于跑回了基地。我看到门口外面啊，人挺多的，要赶紧疏散一下。这只怪物啊，肯定还会追上来的。哎，大狗，你这么晚了，怎么有空来基地呀、啊？我也不想这么晚过来啊，有紧急情况呢。我跟二蛋去动物园玩，发现了一只大象怪物呢，想说叫你们过去增援的，没想到那边的电话根本就打不通。我们三个费了老大的劲才逃出来呢。现在回到基地啊，要拿一些装备。这么严重的事情啊？装备的话在二楼呢，你们自己去拿吧。这只怪物啊，肯定还会跟上来的，你们要小心点啊！没事，这点不用你担心，楼下就交给我们了。OK， 那你们要多派点人到门口守着。这只怪物要是闯进来的话，我们就完了。这些装备没有多少，倒是放得挺隐蔽的，就这几箱。
冲锋枪、RPG， 然后还有一些弹药。我说大哥，有这些装备就已经不错了，特别是有这个 RPG， 应该可以对付这只怪物大象了。希望能快速把它解决掉吧。不知道这个火箭炮到底管不管用啊？先多备一点子弹。你们两个装备都拿好了吧？拿好了，我记得。不止这些装备吧？我的印象里，地下室好像是有一辆装甲车的。老弟，哪来的装甲车啊？我只看到了普通的车辆呢。嚯、哦，这里居然还有一辆劳斯莱斯！我说你们两个就先别享受了。哎，看到了，装甲车在后面呢。有它，我们打赢的胜算就加大了。没错，它能帮我们增强防护的作用。走，我们出发，准备跟这个大象怪战斗。老弟，先开一下前面的门。遵命，我的队长已经打开了。好的，进入驾驶舱，我们准备出发。看到了，这只大象怪物就在前面。好家伙，它一点都不怕我们的装甲车啊！一上来就用它的大象鼻子来攻击我们的装甲车呢。我们先把它引到没人的地方去，就怕这只怪物大象攻击到市民呢。所以啊，我们要把它引到一个比较偏僻的位置。好的。他已经上钩了，正在后面一直追着呢。再让他追远点，就在这。哎，好家伙，前面的门被锁住了，糟糕，出不去。现在我们被堵住了，进了死胡同。这大象已经攻上来了，幸好我刚才闪开了。这家伙想用他的大脚来踩我们，小心点啊！我要找一个好的位置，用我的火箭炮把它给灭掉。击中了，漂亮。击中他的背了，但是这家伙的防御能力呢也不会很差。刚才那一炮打到他的背后，居然能扛住。没想到大象的皮这么厚啊！大哥，别打了，这里个门可以出来呢。好的，老弟，赶紧走，别再跟他战斗了。哇，这大象快追出来了，你别在这里堵住，快，赶紧往后撤。不是我堵住啊，刚才卡住了。你们两个速度能不能快一点呢、啊？这大象太危险了。别着急，这时候不是把它关在里面了吗？暂时我们安全了。这铁网是挡不了多久的，我们还是要往后撤。哎，我看到前面有电光呢，这到底是啥呀？好像是个电机漏电了。我在想，用这个电机能不能灭掉这个大象呢？我看可以，这个电流威力是很大的。大哥，你可要小心啊，别踩过去了。你放心，我可没这么傻，踩过去的话，我肯定会被电焦的。我要走到边上去，这电流。肯定够了，他来了，小心啊！别急，是时候该解决掉他的时候了。他踩到这个电流，他就完了。好的，他已经踩进来了，现在他没有办法动弹了。OK， 现在关键的时候就到了，用上我的 RPG 火箭炮，给他一发炮弹，漂亮，击中了，再来一发。他现在根本就没有办法躲开啊，这电流是可以把他定住的。最后一发炮弹已经打掉了。看来只能换成冲锋枪了，哎嘿，没想到他扛不住了，最后被我们给解决掉了。没想到有这个电流的加持，威力有这么大。老弟，你说的不是废话吗？谁能扛得住这种电流啊？没错，这种电流不管是怪物还是人呐、啊，都扛不住的。好了，那今天的概念模组呢就玩到这里了。喜欢大狗玩游戏的，记得帮大狗点个关注，点个赞，咱们下期见，拜拜。